。时辰已到，请各位先者静心观礼。临藏之礼，现在开始。
，我的剑侠了。情以何须？藏此堂庭，武德永固，佑我东荒。哎呀，真是一个诸神共享的盛宴呢、啊。不过依在下看来，凤九殿下这次的冰藏里，好像少了一个步骤。聂初云此时出现在这里，说这么一番话，摆明是来踢馆的，不知道青丘如何应对。本君听闻，魔族一贯潇洒，不拘礼法，却不想玄之魔君倒是重礼得很。今日我们青丘在自家地盘上行一个古礼，还累玄之魔君大驾前来提点一二，真是惭愧惭愧。白衣上神，此言就诧异了。提点两个字，真的是折煞本君了。不过在下有幸，在洪荒时代。看过两场冰藏礼，甚为向往。我记得当时，事件之后，皆为比剑。为何现在轮到凤九殿下，事件之后，变为藏剑了呢？看来是聂某高看了凤九殿下的剑术，神族之剑不过如此嘛。魔君虽长了我八万岁，约莫大了我三倍，但魔君与我毕竟是同辈人，竟没想到能赢了凤九。凤九真是心服口服。殿下还真是牙尖嘴利，不过这场比试是在下赢了，成王败寇。殿下答应聂某的承诺。等等。魔君啊，这青丘的冰藏之礼比剑这一环，乃是新君夫妇共同进退的一环。虽然你赢了新君凤九殿下，但还未过得了新君王夫那一关。你要拿青丘的承诺，似乎早了些吧？她嫁了，嫁了谁？莫非，既是三殿下所言，大致没错了。王夫，在下未曾听闻
凤九殿下有亡夫，但没关系，在下也未必打不过，请上台吧。可以开打了吗？我出去磨了个剑。不累，怎么就输了？无妨。嗯。你觉得能跟本军过几招？嗯。帝君抬举了。这场比试，应是同辈人之间的切磋。在下与帝君隔了一个洪荒。并非是同辈人呢。你说同本君不是平辈，本君为什么同你不是平辈？他是本君的帝后，同本君自然是平辈之人。你方才说，你与他是同辈之人，那你同本君，当然是同辈之人了。嗯、听说你最新剑术。真巧，本君也最新剑术，可见你我有缘。开打吧，让你三招帝君好功力，在下败了。他小小年纪，竟也学会了先斩后奏。哼，我看是有人教他的吧。你做的很好。